بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به توابع جفت و تاق در جلسه گذشته توابع متزاید و متناقض خواندیم توابع جفت و تاق بسیار بسادگی میتونیم بگوییم که اگر در یک تابع تابع یک تابع x به جای x بگذاریم منفی x درست به جای x بگذاریم منفی x در تمام تابع خود و بالاخره سر سازی کنیم این دوباره مساوی شوه به f x ما یعنی هیچ گونه تغییری در تابع موارد نشوه پس ما میگیم ای خاصیت که یک تابع داشت تابع ما میشه ایون یا هم تابع جفت درسته؟ آلی رسیدیم به تاق اگر همین کار انجام دادیم همین کار با جای اکس داشتیم منفی اکس و تابع ما شد منفی اف اکس یعنی در تابع ما فقط یک منفی عمومی ضرب شد این گونه تابع را میگیم تابع تاق یا هم در انگلیسی میگن آرد اگر هیچ یکی از این خاصیت ها را نداشت میگیم تابع نجفت است نه تاق امکان داره که اکثر اوقات یکی از این خاصیت ها را نداره اما بعضی وقت تابع جفت است بعضی وقت تابع تاق راستا بیا این مثال میگیریم در توابع اف ایکس مساوی به ایکس مربع اف ایکس مساوی به ایکس مکعب کدام تابع جفت است کدام تاق است خب امتحان میکنیم اف ایکس مساوی به ایکس مربع بجای اف مقدار منفی بجای ایکس مقدار منفی ایکس میشه منفی ایکس کل مربع مساوی میشه به ایکس مربع دوباره مساوی میشه با اف ایکس اولی ما پس میگیم ای تابع چی است؟ ایون یا جفت دیگه تابع داریم این را جدا میکنیم اف ایکس مساوی میشه با ایکس مکعب درسته؟ با جای ایکس اگه بگذارو منفی ایکس مساوی میشه با منفی ایکس کل مکعب پس با جای ایکس کلاشتو منفی ایکس منفی ایکس کل مکعب میشه منفی ایکس در منفی ایکس در منفی ایکس سی دفعه منفی که با هم زب شوا جواب میشه منفی ایکس مکعب با جای خود حالا اگه شما ببینین این همون شکل تابع تاق به خود گرفت یعنی اف منفی ایکس مساوی شد به منفی اف ایکس اف ایکس ما چی بود ایکس مکعب یک منفی باوزه بشد پس این تابع ما تابع چی است آرد یا هم تاق درستن گرافایش با شما جور کده تابع جفت نظر به مبدا تابع جفت نظر به محور وای با هم دیگه متناظر است ببین شما یک شکل تابع جفت است این محور وای ما نظر بزی متناظر است متناظر یعنی سیمتریک یعنی هر نقطه که این طرف قرار داره این طرف هم قرار داره یعنی اگر قیمت بتیم یا یعنی قیمت خاص بتیم مثبت از و منفی از و یک حالت داره مثلا دو مثبت چار و دو منفی چار یک طرف دو مثبت چار قیمت میگره یک دفعه دو منفی چار قیمت میگره حالا منفی دو چار ببخشین یک دفعه اگر دو بگذاریم بجای ایکس مربع میشه چار منفی دو بجای بگذاریم بجای ایکس مربع میشه چار داریم یک نوع تابع چی است تابع جفت است اف ایکس مساوی به ایکس مربع منفی چار حالا بجای ایکس مربع اگر بگذاریم منفی ایکس کل مربع دوباره میشه ایکس مربع منفی چار هم بجای خود تابع میشه جفت گرافش هم نظر به محور وای متناظر است گراف تابع تاق نظر به مبدا متناظر است یعنی یک بخش از او عموما در ناحیه اول بخش دوم در ناحیه سوم بعضی وقت امکان داره بخش اول در ناحیه دوم باشه و بخش دو یعنی بخش متناظر از او بیاید در ناحیه چهارم اما فقط مهمی است که نظر به مبدا یا با هم دیگه چی هستن متناظر است ای تابع وای مساوی به ایکس مکعب است یک مثال داریم که اگر اف از اعداد حقیقی با اعداد حقیقی یک تابع تاق باشد یعنی یک تابع داریم که دو اعداد حقیقی بگذاریم اعداد حقیقی جواب میته اما تابع ما چی است تاق است تابع تاق است و گفته قیمت کار طور دریابید که اف منفی دو مساوی باشد با کا مثبت پنج درسته و اف دو ما مساوی باشد با دو کا مثبت سه اف دو را داریم ما داشتیم گفته بودیم که اگر بجای اف ایکس بگذاریم اف منفی ایکس باید تابعی ما مساوی شد و منفی اف ایکس اف ایکس فکر کنین حالا بجای ایکس گذاشتیم دو دو را داریم اف منفی دو هم کا مثبت پنج است درسته پس ما میگیم که اف منفی دو مساوی میشه به منفی اف دو درسته نظر به تعریف تابع تاق پس اینجا ای بغلی را حل میکنیم اف منفی دو را داریم کا مثبت پنج مساوی میشه به منفی اف دو چند است اینه منفی دو کا مثبت سه ساده سازی کنیم کا مثبت پنج مساوی میشه به منفی دو کا منفی سه منفی دو اکس نیم ببخشین منفی دو کا منفی سه درسته؟ 
معلوم مجهول میکنیم من فی دوکا ای طرف بیایم میم سی کا ای طرف هم پنج ای طرف بیایم میشه من فی سی میشه من فی هشت پس کا مسایی میشه با من فی هشت بر سی دکتا و منقی کنم اینجا با کشت سی کا مسایی میشه با من فی هشت بر سی نظر با تابه نظر با تعریف تابه تا قیمت کار با دست آورد بخش بعدی ما بخش انتقال یا ترنسلیشن است حالا یک آشنایی خورد با گراف های تابه پیدا کردیم اگر می خواهیم همی گراف تابه خود طرف چپ راست بالا یا پایین انتقال بودیم چی کار باید بکنیم ما اول خلاصه شو به شما میگم بعد میریم مستقیم مثال کار میکنیم اول اگر در یک تابه اف ایکس درست در یک تابه اف ایکس بجای اف ایکس بگذاریم یک تابه بسیار ساده اگر داشته باشیم بجای ایکس بگذاریم ایکس منفی ای درست بجای ایکس بگذاریم ایکس منفی ای در تابه ساده ایکس منفی ای بگذاریم تابه ما به اندازه ای به اندازه ای طرف ایکس منفی ای طرف چپ انتقال میکنه نه طرف راست ببخشین ایکس منفی ای طرف راست اگر ای بزرگتر از صفر باشه تابه ما انتقال میکنه طرف راست و اگر ای کوچکتر از صفر باشه تابه انتقال میکنه طرف چپ درسته یک مثال اگه با شما بگیریم نه یک دفعه انتقال و مدیرم بگیم با شما و اگر اف ایکس ما مثبت ای شوه مثبت ای و ای بزرگتر از صفر باشه تابه میره بالا و ای کوچکتر از صفر باشه تابه میایه پایین درسته باید داشته باشین ایکس منفی ای اگر ای بزرگتر از صفر بود تابه حرکت میکنه طرف راست اگر ای کوچکتر از صفر بود تابه حرکت میکنه طرف چپ و خود تابه اف ایکس ما اگر مثبت یک عدد شوه تابه را به اندازه ای می بره بالا با اگر ای منفی باشه به اندازه ای می آیه پایین مثلا تابه داریم اف ایکس ما مساوی است به ایکس مربع درسته اگر بالای زی امره نوشته کنیم ایکس مربع مثبت چار چی مانه اگر گرافی داشتیم این به شما ما در شکل نشان بتوم میگیم یک تابه داریم وای مسایو با اکس مربع تابه بادی است وای مسایو با اکس مربع مصبت چار هر دور گرافشم میبینیم و با هم مقایسه میکنیم یک گراف وای مسایو با اکس مربع است امیدوارم که بتانین دیده ایره یک گراف وای مسایو با اکس مربع است یک کمی هم زومین میکنیم وای مسایو با اکس مربع شکل پارابولا داره و با در نقطه صفر است قیمتش صفر میشه اگر صفر بتیم وای میشه صفر حالا میریم طرف گراف بادی گراف بادی ما چی است اکس مربع مثبت چار توجه کنیم که چه کار میشه وقتی که مثبت چار با یه علاوه کنیم ببینید شما به اندازه چار واحد یک خانه از دو واحد از اگر کمی دیگه هم داخل بریم این پنج است پس یک دو سه چار به اندازه چار واحد گراف معرف طرف چی؟ طرف بالا. آل. یک تغییر دیگه هم وارد میکنیم این گراف انتقال میتونیم طرف چپ یا راست و جای وای میگذارم مثلا اکس ما میخواییم دو واحد طرف راست انتقالش بدم اکس مثبت دو کل مربع و جای اکس گذاشتم اکس مثبت دو درسته بجای اف اکس گذاشتم اف اکس مثبت ای اگر گراف از ایره ببینیم اکس مثبت دو درسته؟ آله در, در فرمول عمومی ما منفی ای داشتیم درسته اینجا ما میخواستم طرف راست خلال بودم طرف شب شد به این خاطر که من قیمت ای را کوچکتر از صفر گرفتم قیمت ای را منفی دو گرفتم منفی در در منفی شده مثبت دو اکس مثبت دو کل مرا برای اگر ما ببینیم تابه ما دو واحد انتقال کده طرف چپ امیر مثبت دو را اگر منفی دو بگیریم یعنی بجای ای بگذاریم دو منفی دو منفی در مثبت میشه منفی اکس منفی دو کل مربع میشه ایره میبره طرف راست ببینیم رو امتحان کنیم امی و علامه وسط از مثبت تبدیل میکنیم به چی به منفی ببین این دفعه گراف ما این دفعه به طرف راست انتقال پیدا کرد حالا اگر 
مو انتقال عمودی و افقی رو با هم یک جای کنیم چی کار میشه x منفی دو کل مربع را مثبت 4 کنیم مثبت 4 بالا ببینیم چی کار میشه حالی این شما گراف ما دو واحد طرف راست چار واحد هم رفت طرف بالا اگر ما ایره کنیم این شکل به خود میگه دو واحد طرف راست چار واحد هم طرف بالا امین نقطه از این نقطه سفر سفر اینجا قرار داشت حال نقطه سفر و سفر دو واحد طرف راست و چار واحد طرف بالا به همین شکل تمام نقاط گراف همین تغییر در تمام نقاط گراف وارد شده درسته؟ یک نقطه که اول در یک موقعیت خاص قرار داشت آله اون نقطه دو واحد رفته طرف راست چار واحد رفته طرف بالا فقط در نقطه سفر و سفر کار انجام نشده در تمام نقاط گراف همین کار انجام شده امیدوارم که از این چیز فهمیده باشین در جلسه بعدی کوشش میکنیم بعضی گراف های مغلقتر یا یک سوال که دارن طبیعی درجه دو یا کوردیتیک ما داده باشه او رو به همین شکل انتقال بتیم یعنی به شکل استاندارد شکل استاندارد به این شکل سوائی مسایی میشه به x منفی a کل مربع مثبت فکر کنین b یعنی اگر ما گراف رو به این شکل یک طبیعی درجه دو رو به این شکل بتانیم در بیاریم مستقیم میتان بسیار بسانی میتانیم گراف زیره گراف همین طبیعی خود ترسیم کنیم در جلسه بعدی میبینیم که این کار ما چگونه انجام میدیم تشکر از ا